Hey guys, how are you? Hope you guys are doing very well and enjoying my video. In the previous video, we had discussed the difference between Hindu marriage and Muslim marriage. Now in this video, we will discuss the essential of nikah. इसके अंदर first essential आता है हमारा proposal and acceptances, right? Proposal और acceptances को हम एक example और एक nikah को समझेंगे उसके लिए कि क्या होता है? एक relative और दो विटनेस उसके पास जाते हैं और उसकी एक्सेप्टेंसेस लेके आते हैं जो वो दोनों मैसेज काजी को कन्वे करता है और काजी लड़के को पूछता है कि क्या उसको वो निकाह मंजूर है या कबूल है तो उसमें वो लड़का अपनी एक्सेप्टेंसेस देता है राइट इसके अंदर हमारे पास अगर मैरिज ऐसा भी हो सकता है कि वो स्काइप या वीडियो कॉल के थ्रू हो तो उसको भी वैलिड करार दिया जाता है राइट बट इसमें एक शर्त होती है कि उसमें अटर्नी का होना जरूरी है अगर हम वीडियो कॉल के थ्रू ना होके सीधे फोन पे ही बात करें तो फोन पे भी वो निकाह वैलिड होता है ठीक है नाउ इन दिस प्रपोजल और एक्सेप्टेंसेस से रिलेटेड हमारे पास एक केस लॉ है उसमें है रशीदा खातून वर्सेस एस के इस्लाम इसके अंदर क्या होता है कि एक मेल और फीमेल वर इन अफेयर्स राइट एम गिव इन एश्योरेंस टू फीमेल दैट That male will do nikah in future. Now what happened? On the basis of assurance, they cohabited. In cohabited, जब relation उनका consumed होता है तो उससे उनको एक birth होता है एक child का The question comes, question raised. The child should be considered as legitimate child. The Supreme Court यहां पर observe करता है कि mere assurance from the boy's side does not कन्वर्ट इंटू निका तो उसको निका नहीं बोला जाएगा राइट right? तो सुप्रीम कोर्ट यहां पे क्या डिसाइड करता है कि जब लड़के ने जो उसको एश्योरेंस दिया है उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे कि वो निका है उसके लिए प्रॉपर प्रपोजल और एक्सेप्टेंसेस होना जरूरी है यहां पर अगर लड़के ने जो उसको कमिट करा था या एश्योरेंस दिया था उसको हम आईपीसी के जो रिलेवेंट सेक्शन है फोर से लेके फोर ऑफ आईपीसी इंडियन पीनल कोड के अंतर्गत हम उसके अंदर उसको हम पनिश करेंगे राइट right? तो अब इसमें क्वेश्चन आया है कि बॉय बॉय तो पनिश होगा अंडर आईपीसी तो चाइल्ड को हम इलेजिटिमेट डिक्लेयर करेंगे कि वो लेजिटिमेट चाइल्ड नहीं होगा राइट right? जो उसका बच्चा है नाउ एक हमारे पास इसी में प्रपोजल और एक्सेप्टेंसेस में आता है कि क्या प्रपोजल और एक्सेप्टेंसेस का कोई प्रॉपर फॉर्मेट होता है या इट कैन बी ओरल और रिटर्न यस इट कैन बी ओरल एंड रिटर्न तो इसमें है एम जायनामा वर्सेज अब्दुल रहमान का एक केस है जहां पे कोर्ट ने ऑब्जर्व करा कि नो प्रॉपर फॉर्मेट ऑफ ओरल और रिटर्न निकाह नामा राइट और इस निकाह नामा को हम उर्दू उर्दू के टर्म्स में बोलें तो क्या बोलेंगे इक्त नामा इक्त नामा ए क्यू डी एन ए एम ए इक्त नामा ना क्वेश्चन रेज होता है कि क्या काजी निकाह के लिए इंपॉर्टेंट है नाव डेज अर्लियर इट वॉज बट नाव डेज इट इट इज नॉट इम्पोर्टेंट तो इससे रिलेटेड एक केस है हमारे पास काजी अली मोहम्मद वर्सेज ए पी वक्त बोर्ड तो इसमें क्या है काजी इज इम्पोर्टेंट फॉर निका द नेक्स्ट केस लॉज हमारे पास एक रिलेवेंट है जहां पे काजी को इम्पोर्टेंट नहीं डिक्लेयर करा गया था निका के लिए इसमें है क्वाजी मोहम्मद निजामुद्दीन हुसैन वर्सेज स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश इसमें बोला गया कि काफी इंपॉर्टेंट नहीं है निकाह के लिए अब क्या है सेकंड हमारे पास इसेंशियल आता है वन मीटिंग वन मीटिंग का मतलब क्या है सेम टाइम पर सेम प्लेस पे ही वो निकाह को ऑफर और एक्सेप्टेंसेस होनी चाहिए थर्ड आता है सेम ऑफर वुड बी एक्सेप्टेंसेस अदरवाइज इट कैन बी काउंटर ऑफर और काउंटर अब हमारे पास फोर्थ आता है कि क्या विटनेसेस का होना इंपॉर्टेंट है निकाह के लिए तो सुन्नी लॉ बोलता है कि दो विटनेसेस का होना एट द टाइम ऑफ निकाह इज इंपॉर्टेंट राइट विदाउट विटनेसेस निकाह इज नॉट वैलिड तो इसके अंदर अगर दो मेल निका दो मेल विटनेस हो सकते हैं या फिर दो मेल विटनेस नहीं हो तो दो फीमेल प्लस एक मेल विटनेस हो सकता है अब आते हैं शिया के अंदर शिया वाला शिया बोलते हैं कि दो विटनेसेस का होना जरूरी है मैरिज के टाइम पर नहीं डिजोल्यूशन ऑफ मैरिज के टाइम पर जब शादी आपकी टूट रही है उस टाइम के उस टाइम पे आपके दो विटनेसेस होना कंपलसरी है ना कि आपकी एट द टाइम ऑफ मैरिज तो हमारा जो एलिमेंट होता है फिफ्थ है इसेंशियल फ्री विल एंड कॉन्सेंट तो पार्टीज का फ्री विल यानी कि जो दोनों पार्टीज हैं 
मेल और फीमेल का फ्री कंसेंट होना चाहिए उस निकाह के लिए फिर सेकेंड एसी के अंदर अगर हम सब डिवाइड करें तो जो माइनर की शादी होती है तो माइनर के केस में गार्जियन का फ्री कंसेंट होना जरूरी है राइट right? नाउ हमारा नेक्स्ट पॉइंट कैन बी कॉम्पिटेंट पार्टी कॉम्पिटेंट पार्टी मतलब लीगली और मेंटली कैपेबल होनी चाहिए वो निकाह करने के लिए और कॉम्पिटेंट पार्टी का हमारा यहां पर कहने का मतलब है कि उन दोनों ने पंद्रह साल की एज अचीव कर रखी हो यानी अटेंड कर रखी हो राइट right? इसको बोलते हैं हम एज ऑफ पुवर्टी सेकेंड वो साउंड माइंड का हो एंड थर्ड इज वो मुस्लिम हो तो ये तीनों कंडीशन होंगी तभी वो कॉम्पिटेंट पार्टी होगी अगर उस माइनर की शादी कराई जा रही है तो गार्जियन उस माइनर की शादी को परफॉर्म कर सकते हैं इसमें कोई दो राय नहीं है नाउ इसी को हम बोलते हैं विलायत उल निकाह राइट जब जब गार्जियन उस बच्चे की शादी माइनर की शादी कराते हैं तो शिया के अंदर कौन शादी करा सकता है शिया के अंदर उसके फादर और पेटर्नल ग्रैंडफादर शादी करा सकते हैं सुन्नी के अंदर फादर हो पेटर्नल ग्रैंडफादर हो ब्रदर हो ठीक है इसके अंदर काफी वाइडर स्कोप है जो बहुत सारी चीजें हैं वो लोग करा सकते हैं जैसे मदर हो गई अगर आ, फादर नहीं है तो आ, मदर करा देगी मदर नहीं है तो मेटरनल अंकल करा लेंगे अदर मेटरनल रिलेशन वाले हो गए या फिर स्टेट कराती है स्टेट का मतलब वक्फ वोट कराता है तो मेरे कॉन्ट्रैक्ट बाई एन अनऑथोराइज पर्सन इज कॉल्ड अब्द अल फजूली अब्द अल फजूली बोलते हैं अगर कोई हमारे को ऐसे मैरिज कराता है राइट right? कोई अनमोन मैरिज कराता है अगर अनऑथोराइज पर्सन मेक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज ऑफ माइनर द सेम कैन बी रेक्टिफाइड बाई द माइनर ऑन अटेनिंग प्योवर्टी और मेजोरिटी राइट और इट कैन बी रेप्यूडिएट द मैरिज अगर कोई अनऑथोराइज पर्सन उस मैरिज को करता है माइनर की मैरिज को कराता है तो माइनर अब उस मैरिज को जब वो अटेंड प्योवर्टी कर लेता है तो उस टाइम या मेजोरिटी में आ जाता है तो उस टाइम क्या करता है वो रिपीडिएट करा सकता है उस मैरिज को राइट तो ये हो गया अब ऑप्शन ऑफ पोवर्टी क्या होता है इसमें ऑप्शन ऑफ पोवर्टी को बोलते हैं ख्याल उल बुलुक तो ख्याल उल बुलुक होता है क्या है तो इसमें माइनर की मैरिज होती है राइट माइनर की मैरिज कौन कराते हैं गार्जियंस कराते हैं तो गार्जियंस जब कराते हैं तो उसको ख्याल उल बुलुक बोला जाता है तो अकॉर्डिंग टू ओल्ड लॉ के अंदर क्या होता था कि ऑप्शन ऑफ पोवर्टी कैन नॉट बी एक्सरसाइज बाय बॉय और गर्ल ये बॉयज और गर्ल दोनों ऑप्शन ऑफ पोवर्टी यूज नहीं कर सकते थे राइट इसको एक्सरसाइज नहीं कर सकते थे नो वन कैन रेप्यूडिएट द मैरिज अगर एक बार मैरिज हो गई तो वो फाइनल है उसको आप रेप्यूडिएट नहीं करा सकते नाउ वी कम्स टू द न्यू लॉ न्यू लॉ सेक्शन टू एथ टू सब क्लॉज सेवन ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज एक्ट क्या बोलता है कि एक लड़की का राइट right है कि वो ऑप्शन ऑफ पोवर्टी को एंटरटेन कर सकते हैं यानी कि रेप्यूडिएट करा सकती है मैरिज बिफोर द बिफोर फिफ्टीन ईयर्स ऑफ एज अगर पंद्रह साल से पहले है तो उसके लिए उसकी तीन कंडीशन है उनको फुलफिल करनी पड़ेगी कि एक तो मैरिज पंद्रह साल से पहले हुई हो दूसरा मैरिज कैन बी रिपेरेटेड बिफोर एटीन ईयर्स हो और कंज्यूमेटेड राइट इवन इफ मैरिज वॉज कंज्यूमेटेड फोर्सफुली एंड बिफोर द एज ऑफ फिफ्टीन ईयर्स देन गर्ल कैन रिपेरेट द मैरिज अगर अगर मैरिज के टाइम में अगर वो कंज्यूमेट हुआ है फोर्सफुली उस मैरिज को कंज्यूमेट करिए फोर्सफुली तो उस केस में क्या होगा कि उसको गर्ल्स रिपेरेट करा सकती है नाउ बॉय कैन बी रिपेरेट द मैरिज इफ बॉय कैन प्रूव दैट कंसेंट ऑफ गार्जियन वॉज टेकन फोर्सफुली और फ्रॉडिलेंटली तो लड़का भी के पास भी ऑप्शन है अकॉर्डिंग टू द न्यू लॉ वो करा सकता है अगर वो ये प्रूव कर दे कि जो उसके गार्जियन की परमिशन ली गई है या फिर तो वो फोर्सफुली ली गई है या फिर फ्रॉडिलेंटली ली गई है द मेयर एक्सरसाइज ऑफ एक्शन ऑफ पोवर्टी डज नॉट ऑपरेट एज डिजोल्यूशन ऑफ मैरिज बट नीड टू बी कन्फर्म यानी कि क्या कि अगर आपने एज ऑफ पोवर्टी अटेंड कर रखी है तो अगर आपको मैरिज रेपीडिएट करानी है तो वो आपको कंफर्म करना पड़ेगा कि हम रेपीडिएट करा रहे हैं उस मैरिज को ठीक है अगर हम नहीं कंफर्म करेंगे तो दैट विल नॉट बी कंसीडर एज ए रेपीडिएट ऑफ मैरिज तो यहाँ पे क्या है रेपीडिएशन ऑफ मैरिज मस्ट बी कंफर्म बाई द कोर्ट ऑफ लॉ इफ इधर ऑफ द पार्टी इन मैरिज डाइज इन द लिविंग स्पाउस इन इन द प्रॉपर्टी ऑफ अदर अगर क्या होता है कि अगर वो 
कंफर्म हो जाता है ठीक है कोर्ट ऑफ लॉ के थ्रू कि उनकी जो मैरिज है रेपुडेट हो गई है तो तो ठीक है अगर ऐसा नहीं होता है और कोई भी पार्टी कोई भी पार्टी का मतलब लड़का या लड़की दोनों में से किसी की भी डेथ हो जाती है तो दूसरा जो स्पाउस है लड़का या लड़की उस प्रॉपर्टी जो दूसरे बंदे की प्रॉपर्टी पे अपना हक दिखा सकता है मतलब उसको कोई भी वो इनहेरिट कर सकता है उस प्रॉपर्टी को ले सकता है तो थैंक यू सो मच दिस इज ऑल फॉर द इसेंशियल ऑफ मैरिज नाउ वी विल फर्दर प्रोसीड इन द नेक्स्ट वीडियो थैंक यू सो मच